Hello, everyone. Welcome. I'm Superfizz from the ETH Staker community, and I have been waiting for a couple years uh, to see you all on this call. So it's it's so great to be here with everyone. Um, this is the Ethereum mainnet merge viewing call. We're looking forward to the Ethereum mainnet merge. That is the the transition from proof of work to proof of stake um, to occur in about an hour. And in that hour, we kind of want to celebrate, uh, educate, and just share this experience with you. Tonight's call is going to be hosted by Bankless, The Daily Gway, Ethereum Cat Herders, uh, and ETH Staker, the organization I work with. We're also joined by client implementation teams, researchers, uh, and a lot of other community contributors. And I'm, I'm so glad to see such a, a wide range of, of folks here tonight. Um, it's, it's important to let you know before we start, this call is being hosted on the Ethereum Foundation channel. And the Ethereum Foundation is, is kind of an official organization that um, supports Ethereum development. But in fact, this call is being run by the community, um, the four organizations that I mentioned, Bankless, Daily Gway, uh, Ethereum Cat Herders, and East Stakers. We're all community organized, but we wanted to find kind of a common middle ground where we could come together um, and not, not like split up into our own calls. We wanted to come together, bring everyone in the community together into one place uh, and, and really merge together. And so uh, we borrowed the Ethereum Foundation channel. There are lots of folks here from the Ethereum Foundation joining us, uh, but I, I want to point out, this is first and foremost, a community call, a celebration. Um, and, and to that extent, what, what you hear tonight should not necessarily be regarded as official. Um, this, this is primarily... Bom dia, bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 303.1, porque hoje é o dia do merge. O pessoal do Ethereum já está ao vivo. Eles já estão ao vivo e a gente já está acompanhando. Vocês estavam aqui, quem assistiu desde o comecinho ou pegou essa VOD aqui desde o início, viu que a gente deixou o contador, eles entraram, falaram um pouquinho lá. Começamos juntos. Tos, estamos aqui aguardando, cara, e demorou, viu? Demorou, como demorou para entrar. Mas vamos ver quais são as falas iniciais aqui, vamos acompanhando o que ele vai falar, né? Eles já estão fazendo as primeiras apresentações, vou até dar um refresh aqui, só para ver se eu tô sincado, né? Eita, que eu perdi. Deixa eu entrar de novo aqui no link. Dá o watch party dos caras. Já estamos, já estamos ao vivo aqui, ó. Estamos, estamos ao vivo. Pois é, pois é. A live vai acontecendo, aí o pessoal... Deixa eu ligar as traduções. Pra tá na tela, é o subtitle, né? O subtitle aí. Eita! Hum, é ao vivo, só tem yeah. subtitle em inglês? Que coisa, né? O que mais que a gente consegue well, arrumar know, aqui para dar uma facilitada para a gente? Eu estou muito Tá bem baixo, né, o volume deles. Before we go too much further, I, we have we have a two minute video we'd like to share with everyone. Eles vão mostrar um and vídeo de dois so minutos. Agora vamos ver o que, is, que é o vídeo. Uh, we'll share this video. Tá bem baixo that, o we'll áudio deles, viu? Uh, the the agenda for the show, uh, but so it's a two minute video that that kind of gives a futuristic 
a wildly futuristic and exceptionally wildly futuristic. É um vídeo futurista de alguma coisa. Vamos assistir. Uh, concept of what the the future of Ethereum holds, and it, it's it's kind of fun, uh, kind of futuristic. But uh, Anvetica, if you can go ahead and fire that off, we will hang out and watch. Bem baixo o áudio deles, eu vou até subir tudo que eu posso aqui de áudio. Nossa, mano, tá muito baixo. Os caras estão de brincadeira com a gente. Pior que vai explodir o áudio em algum momento. The era of mining Ethereum by brute force, trial and error, is coming to a close. The difficult proof of work mining process is well known to be unsustainable. Proof of stake mechanisms have taken years of research and development. Mining could cause centralization, security risks, and further environmental harm. Mentira, mining leva centralização. Que mentira. Desculpa, Ethereum. Onboarding ETH. Preparing blocks for transfer. Olha, os caras vão falar mal, né? Do do proof of stake. Por que não dá para falar disso não? Destination targeted. The beacon chain. Launch sequence initiated. Proof of stake mechanisms promise a brighter future, a greener, sustainable paradise, which provides the essential greener, foundation for scalability, paradise, meeting humanity's needs in a network built on stability. É só que eles podem se apegar, né? Eles têm que se apegar a isso para conseguir a, a tipo a galera, a galera achar bonito, e tal. Ah, é um futuro mais sustentável, é para o mundo verde e tal. Porque tem outros programas muito mais sérios de concentração aí de riqueza que o próprio Vitalik já endereçou e a gente mostrou na live. No longo prazo, leva a concentração de riqueza. Já é concentrado, né? Eu, eu acho, assim, minha opinião, eu acho que eles deram uma mancada aí tentando direcionar uh, I, I o foco apenas para a parte de sustentabilidade like e out. ser mais like, verde, saca? Não é por aí. Não é por aí. She began by providing community support Mas os caras não têm uh, não tem subtítulo, né? She's a perfect example of someone who just Será wanted to commit trazer? to the community. Uh, and because of that we onboarded her um, to eStaker full time. It, 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 she's just an, an exceptional example of someone who um, made their way in by committing time to the success of Ethereum and so Uh, I'm really glad to introduce Nick Sorakish to share the agenda for tonight. Hi, everyone. Um, so first thing we're going to do is we're going to have a few accessible talks. And the point of these talks are to be geared towards people who don't necessarily um, spend all of their time in the Ethereum ecosystem. So you're going to hear from Tim Bako, uh, uh, Vitalik, uh, Pooja of Ethereum Cat Herders, Uh, Fizz, and in the middle of that, you will hear a song from Jonathan Mann. Um, and then we will go to Danny Ryan, who will show us what we're looking for to see that the merge is successful, and he'll, he'll walk you through. Um, Remy will, um, Remy Roy of Eatstaker will walk us through sort of a technical overview of what's happening. Um, And after that, we'll watch pandas. We'll, we'll watch pandas when Remy is talking. Um, and then we'll wrap up the painting party. We'll see the canvas close. We will give you POAP details. So don't ask when POAP until the end. And then there will be a community Q&A. Um, and you can find that, that Slido link in some 
uh, of the more technical Discord. So if you're looking to answer a quest or ask a question, go find that Slido link, and then we will close the call. Awesome. Thanks for the agenda overview. Um, so we recognize that many people who are watching um, know more about Ethereum than people in this room. And that's that's so exciting. But we also want to welcome people who have no idea what's going on. They've never heard of Ethereum. They found this video. Um, and we want to spend this call kind of educating you about what Ethereum is and where it's headed. And so um, we've kind of tapped David Hoffman from Bankless. Um, David, can you tell us um, what is the merge and how does it fit into the greater context? Yeah, what is the merge? What are we all doing here watching this stream? Uh, the merge is a long time coming of the arrival of proof of stake to Ethereum. Uh, that's really what it is. It's Ethereum transitioning in. Nossa, caiu a parada, mano. Ou eu que quebrei? É possível. que aconteceu? Ca caiu já o Ethereum já no proof of stake. And this has been a goal uh. of Ethereum for years now since Genesis. It has always been the goal for Nossa, ca... been deposited on the main Ethereum chain. Uh, and then this new beacon chain listens to that if main Ethereum chain for Ether deposits. Uh, and that is how Ether becomes uh, heard and é, acknowledged and then answered and exists aqui, on the beacon tá... chain. Uh, the beacon chain launched in December Falando, of 2020. Não. And it's been a blockchain that's just been validating as a proof of stake blockchain ever since then. Uh, and now that it is stable and now that the developers feel secure, uh, we are merging with that beacon chain. Uh, and so as uh, we approach uh, what we are all talking about as seeing the pandas, what that's really meaning is that the current Bom, Ethereum chain is intersecting with the beacon fazer, chain. Uh, and the proof of stake component of the beacon chain is like bumping out the proof of work miners for the Ethereum, the main Ethereum consensus. Uh, and so this merge, what we are testando, all here testando. for today on this stream is to watch the event testando. where the beacon chain, the proof of stake consensus of the beacon chain becomes the actual consensus of the main Ethereum chain. And all of the various clients, uh, there are many clients of Ethereum. There's different, um, there, instead of one canonical Ethereum, there's a five, six, many different clients of Ethereum. Uh, and each one of these are syncing with each other and the beacon chain to Let's all say, uh, listen to the beacon chain all at the same time, all at the yeah. same, uh, what is the TTD number total terminal difficulty, a very large number. And once we hit that number, all of a sudden the main Ethereum chain will start to listen to the beacon chain instead of the miners. And in that moment, we will have merged with the beacon chain and become proof of stake. So Fizz, o que ele tá that dizendo is what the merge é que, is. Uh, that momento, is why we are all here today. Ela vai atingir um certo nível de dificuldade Thanks, e é este nível so de excited. dificuldade que vai ser atingido. Um, Não é por número de bloco, tá? Não é número wait. de bloco, uh, é dificuldade. Anthony, I, I então think assim que atingir uh, esse nível de dificuldade, aí o merge, oh, aí o Ethereum passa, it's, uh, passa a escutar a Beacon Chain e não os mineradores. <laughs> é isso que ele cool. vai fazer nessa awesome. migração. All right, so uh, that was actually a really great overview, David. I want to commend you on that. Uh, that was that was great. So thanks that for that. Times, uh, but yeah, yeah. <laughs> so we are moving to proof of stake, as David just explained. But why are we doing this, right? It has been a long time coming. We have been talking about it for many, many different years. There are a bunch of different reasons why people are excited about it. But I think that a lot of people in the audience and just generally would love to know why we're doing this, you know, how how uh, we, we kind of like view this as a community and who better to explain why Ethereum is switching to proof of stake than Vitalik himself. So Vitalik, feel free to take the stage. Mic problems, I bet. Been there before, haven't we? Uh, you are muted, Vitalik. <laughs> Mic problems. É, eu entendo ele totalmente. Tem o mesmo microfone it's que eu, né? Merge launch call without this. Yeah, this is just proving it's the real Vitalik. <laughs> this is proof of Ethereum. Wait, wait for the uh, 
Nossa, tá... Proof of yeah, Ethereum, o problema é que é o Vitalik de verdade, o microfone não tá funcionando, ou seja, algo, tá que... algo quebrou. Okay. Só vou cortar o <risos> Os caras são demais, mano, que yeah, maravilha. So, Puja, you're up. Right, uh, so the next segment that we are going to cover today is uh, what is the merge tá and what effect it will have on end tá users. Aqui. Um, to provide an overview, let me invite uh, our next guest, who doesn't need an introduction, definitely not for those people who have been following Ethereum. Bom dia, Dilson. Bom dia, cara. Bem-vindo aí. Please welcome the vibrant facilitator of Ethereum All Core Dev Calls, Tim Baco. Tim Baco. Hi, everyone. Uh, can you hear me? Okay, sweet. Um, well, yeah, thanks, everyone, for, for tuning in and watching. Um, so, yeah, I'll talk quickly about... Um, what the merge does for end users and, and generally for Ethereum. Um, and maybe a, a good way to start this is, is to focus on, um, you know, the average user of Ethereum who just wants to transact on chain. Um, and we, we actually work quite hard so that for all those users, the merge does basically nothing in terms of their experience. So if they send a transaction, like if you're sending a transaction in an hour, whether it lands on the last proof of work block or the first proof of stake block, it doesn't affect your transaction. You don't need to do anything. It'll just keep working. Um, and that was like a really important design goal so that all the users of Ethereum, all the infrastructure, all the smart contracts just keep working as expected. Ele tá dizendo que um, tá tudo so... preparado para funcionar sozinho, <laughs> né? Se você mandar uma transação aqui durante essa próxima uh, hora, ela vai chegar. Idealmente, Thanks, não like um, não yeah, shout out to like Idealmente, não faça. Shout out to like client. Um, yeah, so for, Guarda, for cara, uma horinha, tira a mãozinha do teclado, uma horinha, né? Um, but then, you know, why do the merge at all? Um, what do we get at the network level? Um, and Danny, who's here, likes to say there's like three things, sustainability, scalability, and security. Um, and sustainability is the one that gets talked about the most these days. Um, and it's, it's quite obvious, you know, proof of work uses physical resources to secure the network. Uh, these have a very high energy cost. This is what uh, kind of goes in as, as security for, for, for Ethereum. Um, Olha os caras um, chegando aí, mano. Tô um, Energy expenditure that we use to secure the chain. Um, and, you know, there's different, there's different estimates for this. Some people say like 99.9%, uh, 99.95. Um, but I think that the, the precisa, way né? to, to look about Alit is it's almost a bit more like qualitative, like on proof of work, we have to keep growing the amount of hardware of electricity that we use at the secure Ethereum. If we want the chain to kind of grow and, and scale in, 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 in size, um, our proof of stake, we don't need to do that. Like there's no, not only do we like stop the, the use we have today, but there's no more growth rate. Um, and we benefit from any optimization in, in computing. Um, so that's, that's the first big one. The second one around security, mas, assim, um, é verdade, we could go on for a long tem? time for this, but I think an easy way to think about it um, for people who might not be super familiar with like all the details is proof of work basically gives you like a carrot to motivate people, right? Like you give them coins if they do the right thing on the network and if they don't do the right thing, they don't get coins and you hope that this is a strong enough motivation for people to, to do the right thing. On proof of stake, we can, we can keep doing that. We can also introduce some conditions um, where if validators tá do something wrong, we can add work. some small penalties mm -hmm. or some larger ones in case of, of, uh, of, of graver things. Um, so from a security perspective, it kind of helps us bound the, the actions of the, the actors who like create the consensus on the network. Um, and, and that just helps us like fine tune kind of the security of, of the network some more. Um, and then the last bit uh, around kind of scalability. Legal the merge itself tá doesn't scale Ethereum, computador. this is like a big misconception. Então, assim, um, but it does kind of lay the infrastructure that we can use to then scale Ethereum in the future. Né? Um, so like the, the way we, we think about scaling Ethereum is using all these layer two solutions that exist today. Um, they need to publish a lot of data to the network um, and that's relatively expensive to do today. So we hope in the future to add kind of different layers to Ethereum, kind of a data layer where people can post can post uh, data there for, for layer twos. And um, having these validators already kind of validating information about blocks allows us to eventually kind of add, their, add to their duties validating this data. Um, so yeah, that's pretty much it. At a high level for Vocês users, smart contracts, falou? Que, ah, talvez no futuro itself, isso vai trazer a possibilidade, não sei o que, não existe nada desenhado, nada programado, simplesmente 
uma possibilidade. Se ele falar, ah, a gente vai continuar usando as Layer 2, e utilizar os Layer 2 foi uma coisa que foi muito condenada, inclusive so, por eles no Bitcoin. É verdade. Os caras yeah, condenavam Vitalik, os layer 2 no Bitcoin. Yeah, yeah, I yeah, yeah, finally have uh, unmuted permissions and uh, I use them. So amazing. Um, awesome. Yeah, great, great. So why proof of stake, right? I think so proof of stake has obviously been a, a dream for the Ethereum ecosystem since uh, pretty much the beginning, uh, right? So we uh, started the uh, proof of stake research with uh, that blog post on uh, Slasher back in uh, January 2014 and then kept going through proof of stake uh, alg algorithms of different kinds uh, eventually figured out uh, you know the nuances around weak subjectivity and then started researching this like bft style of uh, consensus and uh, over the next couple of years eventually came to having things like casper ffg and uh, all of the you know various ideas around cbc and the current plan like started to solidify sometime around uh, 2018, and um, you know finally here we are. Um, so the motivations uh, that we had for proof of stake, I think there is uh, a few of them. I mean, one is, uh, and, and the big one obviously is just proof of work is uh, very expensive, right? Like proof of work basically involves the people maintaining the consensus of the network proving that they have re more resources sentido, than an attacker né? can have by like basically those resources being uh, these big uh, specialized computing boxes that they then um, keep running 24-7 and doing uh, verifiable calculations with them 24-7 just to keep proving to the network that those computers exist and like you can see how that architecture is sort of credibly neutral and permissionless and uh, all of those things but at the same time it's like basically the most expensive possible way to do the thing that it's uh, trying to do. And uh, proof of stake, uh, sometimes I use the, met I use the metaphor of uh, virtual mining, where basically yeah, it's like, instead of uh, having a miner in the real world consuming real electricity, it's almost like when you deposit the Ethereum network simulates a virtual miner. Uh, and it's, uh, yeah, it's the same sort of process. You put in capital and then that capital turns into some share of the network and you get a right to uh, participate in the network as a validator and get to produce uh, some percentage of the blocks. But it all happens in a simulated way without requiring any actual uh, resource expenditure. Uh, so it's uh, both better for the environment as well as uh, I guess like other non-environmental externalities, like how uh, proof of work uh, just mass just massively increased uh, prices for GPUs and made a bunch of uh, gamers angry, and uh, proof of stake will uh, do you know, pretty much uh, the exact opposite, and uh, will probably even have a flood of uh, cheap ah, GPUs for some time. Uh, but uh, <laughs> also, it uh, is uh, cheaper for the uh, Ethereum ecosystem itself. And uh, that comes through in the form of not having to have 5 million coins every year of uh, issuance, right? Uh, so proof of uh, work, it requires about 5 million coins every year of issuance. With proof of stake, the issuance is uh, somewhere between, like, I guess, real technically zero and 2 million coins. But in practice, it's, uh, I think, at about 700,000 coins uh, every year today. And so it's much less than 5 million. And even that, that is issuance that is accessible to you as an Ether holder if you decide to stake your ETH, right? So it all I gotta say is within the ecosystem. Uh, so those are the efficiency benefits, right? So you know, good for the environment, it keeps resources inside of the uh, ecosystem. Uh, it's uh, also has a, a bunch of different side benefits, right? So censorship resistance is an important one, right? Like uh, proof of work mining is uh, something that takes up a huge amount of uh, electricity. It's uh, relatively easy to detect if people are deserving on detecting it. But uh, proof of stake, you know, just need to be Nossa, on a laptop tá somewhere, so and it's as easy to hide as anything. As um, it is more secure uh, in a bunch of ways, right? So there's this concept of economic finality where reverting even a single block uh, takes a... Yeah, bunch of uh, like, da it requires da a third of uh, validators to get slashed once that block gets uh, finalized and even attacks that are not uh, kind of 100 percent provable so you know things like censorship attacks there are like, base a lot of those can uh, be like, responded to by by the uh, community with a community organized soft work 
where you know what what one of the things that you could do with proof of stake is like you can basically have this a soft fork where only the people who participated in the attack would get kicked out of the uh, validator set and uh, you know lose part of their deposits, but but everyone who did not participate in the attack would not. Whereas in proof of work, you you can sort of your only option is to change the proof of work algorithm, which just like punishes everyone and it requires a hard fork. And it's um, you know much more like, intrusive and abusable in a bunch of ways. So and then finally, it has to be a hard fork that lays the groundwork for scalability because mudança. it gives us these validators and validator slots and makes it easy for computador. us to like, add other tasks to them, which would in include é validating a sharded data eventually. Uh, so I think like to summarize that one of the ways that I think about this in a more philosophical way is like proof of work is based on the laws of physics and so you sort of have to work with the world as it is right you have to work with you know electricity as it is hardware as it is what computers are um, as it is whereas because proof of stake is virtualized in this way it's basically letting us create a simulated é. universe that has its own laws é, of physics é. and that Boa just madruga, gives né? the us as protocol developers a lot more freedom to optimize the system around actually having all of the uh, different uh, security properties that we want, right? And, you know, if we want it, the, the system to have a particular cara. security guarantee, and then, like, often there is a way to modify the uh, proof of stake mechanism to also achieve it. So it's just, uh, you know, much more flexible, and it shows through in the uh, efficiency and the, the uh, security of the network. Awesome. Thank you very much for that overview. As Os alastadores estão dormindo there essa hora, né? reasons to be excited <laughs> about uh, proof of stake. And uh, how excited are you, Vitalik? I mean, you've got to be ecstatic at this point in time, right? <laughs> yeah, no, I am uh, absolutely uh, excited to be uh, exited from the uh, proof of work era. Uh, so, mm -hmm. <laughs> yep, yep. Awesome, awesome. Well, thank you for that. All right, uh, passing it on to David now to introduce our next, uh, our next topic. Yeah, coming up next, uh, Jonathan Mann has sung a song, sang a song every single day for over 5,000 <laughs> days now. He's recently passed 5,000. Uh, and of course, today is yet another day. Uh, so there's yet another song. John, Ah, you, uh, you cara vai puxar o violão e cantar, mano, nesse yeah, maluco. Thanks, thanks Ai, so de novo, uh, gente. Super honored to be Quem tava nas últimas lives, vocês vocês lembram disso? Um, so as David Ele faz uma música pro Ethereum todo dia. Uh, because I'm a total nerd, starting Quem não viu, uh, se like prepara. Last May in May of 2021, I just started like writing songs documenting the transition that we are now uh, that is now upon us. So the first one I did was about EIP 1559 and I've written songs about every single stage and the song that we're about to hear now is the final song in this series because we're here now. Um, and I got on a call with Tim Bako Cara, and he faz, sort of took me through aí todas the, as he told vezes. me the, so there's the, the sort of story, the ebbs and flows Se of preparem. how we got Se preparem. Today. And that's what I tried to put into this song. I want to make like a little narrative chama, chama rapper, how, né? how it felt to be a dev working on this thing. And the highs and não, lows, aí, and, eu duvido, eu duvido, uh, you know, Jogário. Em outras plataformas funcionando por favor, stake, então, eu acho que vai funcionar, eu acho que vai dar tudo certo. Uh, Mas é que, que pô, cara, esse, esse, and, uh, essa parte again, da música, aí ela é meio, Zoom, watch, meio, YouTube, mano. Let's roll it. I'm super excited. Let's hear it. Here with you, it's called uh, Pandas Are Not Known for Running. And, Pandas uh, are not again, known for running. If you want to watch, you got to watch on the YouTube. Let's roll it. I'm super excited. Let's hear it. Big dreams were building. Here with you is called uh, Pandas are not known for running. But something was broken. Uh, again, the folks on the team, if you want to watch, you got to watch. was born of Canada rustic cottages were our home and all we took up the chain and we turned it we took all essa tá bonitinha até as outras estavam mais zoadas essa tá tá bonitinha
that said that the panda had no leg to stand on. We did our very best and for a down in Greece, buried under stress, out on the beach and debating the pieces and no. Nossa, puseram a imagem dele fazendo a dancinha no palco do evento do Ethereum, mano. <risos> Ai, que figura, mano. Que figura. Essa cara analogia, né? É... O... A historinha dos pandas, tipo Save the Pandas. Essa cara analogia, né? Que é pra puxar aí da sustentabilidade, meio ambiente e tal. É isso, é, pra... é, é gatilho. É tipo. É pra trabalhar no subconsciente das pessoas. Ninguém quer mal de panda, né? Ninguém quer mal os pandas. Olha aí a galera trocando os avatars tudo pra panda, mano. Os caras distribuíram o avatar de panda, mano. Eu estou checando para ver se Justin Drake está aqui. Justin, você está conosco? Ele está em Boulder? Não? Oh, alguém mencionou. Ah, foi uma joke. Ok. Uh, no sweat. We can pass over that for now and get back to Justin. Um, And so, Anthony, I'm going to pass it to you, my friend. Os primos do yeah, Dove, so, né? Uh, next thing oh, o oh, oh, Dove, o oh, Dove, cadê o Dove? Chama o Dove aí, ó. Many people may have heard of. Chama o Dove aí. Uh, basically describes the uh, the aspect that we have within Ethereum, where we have multiple clients that can be run on the network. Uh, there is a bunch of them on both the execution layer and consensus layer side. It is very important to network health, decentralization, and security. So we're going to have Puja run us through, you know, why a client diversity can be a problem in, you know, when it's when it's in its bad state, uh, and you know. How do we overcome that and uh, what a good state uh, looks like uh, to you, Pooja? Thank you. Thank you, Anthony. Yes, client diversity is another important topic of consideration along with the upgrade of the existing client nodes. Um, I know we cannot just solve the issue in the next five minutes, but I would like to take a few minutes and maybe share my thoughts on the topic. I would quickly like to share a presentation and uh, walk us through Uh, like how do we can overcome the problem of client diversity? <laughs> Essa MSG tem, tem, tem poucos concorrentes tracks, nessa hora. Parabéns e obrigado, Ed e Mira. O serviço que vocês oh, prestam à comunidade é Priscelês, igual à liberdade proporcionada pelo BTC. Obrigado, Temos Chuck. Obrigado, Temos. For proof of work, we were considering that the client... Uh, adoption should not be over 50% to avoid the 51% attack and everything else. So get it so, uh, certainly not in a very good position. And there's another major reason for that is like, if there's anything goes wrong with get a bigger section of the client may go down. But on the other side, uh, if you can look into the consensus client chart, the, you see the prism, it's not over 50%, but still it is in yellow, not in green. That's because when we come up to the beacon chain or the consensus... Ah, a distribuição dos, cl dos clientes do, do Ethereum parece que melhorou mesmo. Apesar que são dois clientes, né? um de execução e outro de consenso, né? São duas coisas distintas. Para o validador, ele usa o cliente de consenso, não o cliente de execução. Now that uh, we are switching to proof of stake today, uh, é como se fosse o CD miner, né, que usa no Bitcoin, que like, a gente usava no Bitcoin. Why do we need client diversity? That is one of the biggest questions that uh, may come to everyone's mind when we are looking into these charts. 13 meses, time. Caraca, mano. Mano. Faz tempo, obrigadão aí pela because, uh, We know there are major points of having a diversified uh, distribution of client for 
obvious reason. Network security is one of the biggest reason. And there are other advantages of having this uh, diversity when we are testing any upgrade or testing any protocol to be launched uh, on the mainnet. It helps in identifying consensus bug. With the proof of a stake, uh, there are other incentives associated with the staking and also helps with finality. Definitely having multiple client options for node running is a strength of community. While uh, EL client diversity looks worse uh, on chart, we just saw, and uh, most of us may know that this has not been the case forever, uh, but at time when uh, Parity and Open Ethereum uh, stopped there, like they were not uh, continued anymore. There were only fewer client uh, options available for mining. I, I consider that as one of the major reasons for having more clients toward this side. However, uh, there were more clients coming up and the less availability of proper documentation of clients can be one of the reasons which may not be true as of now. And uh, we are hoping that things uh, are not going to be the testing. same. We will see a lot of changes coming Sim, up. Sentido, so né? be ready for the changes with the merge upgrade. Did you know we hmm. have multiple options for you to run a client node? For execution layer, we are having eight client nodes which will be available post-merge for you to pick up to run an Ethereum node. Sim. And also on the consensus side, Eu estou usando o Hyperledger Besso. Está falando de diversidade. A diversidade da, da execução é maior do que a de consenso. O negócio é a distribuição, né? Quando, quando foi criado, foi criado só um, que era o Geth. Não tinha outro no mercado. Aí todo mundo adotou o Geth que está usando. Quando veio a de consenso, já veio um monte de client ao mesmo tempo. Por isso que é mais distribuído. Mas mesmo assim, um, dois deles têm 80% de todo o mercado. Né? Você está brincando, Timos. Putz, cara, você ganhou Satoshi, velho, e não tava. Racasou. Oh. Meus pesames, cara. If uh, running only one client node, then it is highly recommended to have it not the major, major client, like the client which is having the largest network share. I have added a couple of charts here for people's reference, like we can see when it comes to um, uh, staking and when it comes to... Olha o que ela está falando, considera rodando well. maior client... Na rede. Vai levar a, a concentração de novo, assim como é o Get. Só essa sugestão que ela está fazendo, hoje não tem ninguém usando porque a rede não está ativa. A rede vai entrar ativa hoje. A gente vai ver nos próximos meses, anos, se vai haver concentração em um cliente específico ou não. Não dá para falar. Tentar falar isso já desde o início, porque agora é super. Não, não é, cara. Mal está usando. Nossa, se não é Thiago. <laughs> well, uh, this is uh, amazing that we are moving towards merge and client diversity is definitely crucial join us in building a resilient ethereum network thank you awesome thank you Pooja. that was great i uh, hope everyone got a lot out of that client diversity is definitely critical uh, and important to ethereum uh fizz do we have justin drake we do um awesome welcome justin <laughs> Hi everyone. Yes, I'm here. So, so glad um, to have you. Oh, <laughs> I was going to interest, introduce you. Uh, so Go ahead. Justin Drake is uh, absolutely, he has become one of my favorite Ethereum researchers. Um, if you've ever listened to him, he's on Bankless frequently. Uh, and he, he speaks so much truth. Um, and so Tonight, uh, we're going to have Justin talk to us about... Bom dia, meu Ethereum cara Ethereum André Mazzo! Bom dia, bem-vindo aí, ó. Tamo junto! Tamo junto! So, uh, take it away, Justin. Yeah, for sure. Vocês lembram, André, do 1 a 1 Cripto? Tava com a gente aqui, fizemos uma live aqui, batemos um papo sobre peer-to-peer. -peer. 
Super Brother. Tudo de bom aí, André. Tamo junto, cara. Tamo junto acompanhando aqui, né? Tamo junto acompanhando. Vamos conversando, batendo um papo, vendo o que tá acontecendo. Olha lá, já levaram a conversa para redução de energia. Satisfação é minha, cara. Really cool things about this, Acompanhando uh, the this merch. Is that the mainstream understands. It's something that's so obviously good. Se fosse uma banda de trash um, metal, you know, cantaria assim, so many né? advantages to the merch, but things like <risos> the security improvements, things like the Fazer um trash metal com a música dos Panda, né? To, to understand. So I think as a community we, we shouldn't be shy and sh we should re really should be proud uh, of this achievement that, that, that we've unlocked. Um, and as Tim Baker said, um comentário, eles vão falar agora sobre redução de energia e tal, mas o, o Merge, ele foi ficando cada vez mais para frente. Era para acontecer mais ou menos umas 7 da manhã, já ficou para depois das 9. E por quê? Porque o Merge não acontece num bloco específico. Ele acontece numa dificuldade específica. Né? Um, o, quando tiver num, num número de dificuldade específica. E como está caindo o hash rate... Esse volume de dificuldade acumulada está ficando para frente, então vai atrasando, né? Então o merge era para acontecer antes. E aí o, os mineradores estão tirando o hash rate, jogando o hash rate na Raven, no, no Ethereum Classic. Como está caindo o hash rate, essa dificuldade acumulada ela vai ser atingida mais para frente. Por isso que está ficando já... É... Já são três e meia da manhã, o merge não aconteceu ainda, né? É por isso. Não é um número de bloco, mas é dificuldade acumulada. E cada bloco tem um, tem um nível de dificuldade acumulada lá. Então, é por isso, Hitman. Eu tô, eu tô esperando, né, também aqui. Tô, é, é, é duro, né, para quem tá aguardando. There's millions of GPUs specifically that are used to mine. Somewhere between 2 and 20 million. Uh, basically, it depends on what type of <risos> Ah, tá ali, ó. Entre 2 e 20 milhões. Margem de erro do Ibope, né? Que tem GPU usando na mineração da Ethereum. In, in the, the price of GPUs uh, for gamers. So I guess it's, it's good news all around. Ah, a boa notícia é para os gamers, né? Então o Ethereum é bom. A, a, o Merge é bom para os, o, os gamers. Não, 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 não. Ela não tende ao infinito, porque se tiver uma máquina minerando no final das contas, os blocos vão ser gerados. Só que a dificuldade. É assim, bom, beleza. Tende ao infinito, Timos. Tende ao infinito, né? Ela vai estar um, po um pouquinho antes, mas ela tende ao infinito. Awesome. Well, the next topic I think is probably the most important one. The reason we're all in Ethereum, uh, decentralization. It is critical to Ethereum. It is what ah, por isso, o Ritmo acordou cedo aí para levar a filha na escola, né? respect in the ecosystem and that is all about decentralization. Superfiz himself. So, go ahead, Fizz, take the floor. Só explicando, eu tentei colocar o, o, o Mário Vergara para traduzir de inglês para português, mas está dando um crash aqui na minha máquina, ele pediu para rebutar a máquina, eu já estava com a live aberta. Então, não vai ter Mário Vergara de inglês para português. Onde está o seu countdown? Boa, cara. Porra, André, você me deu uma ideia, cara. Você me deu uma ideia. Obrigado, obrigado. Me deu uma ideia. Boa. Eu vou fazer isso agora. Com a live no ar. Eu acho que, acho que vai rolar. Puta, vai rolar? Vai, vai rolar. Vai rolar. Vamos pegar do Wayne Merge. Minimal decentralization being enough for Ethereum to succeed. 44 blocos é agora, 9 minutos, né? Nossa. That means that we are so decentralized that nation states, that corporations, 
trust our network enough to act on them. And if we rely on a few service providers to stake our coins for us, mm. then we don't have a decentralized network. We we have um, we we have a tool that that uh, maybe but no, no, he, 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 value he. from, but we don't have he, a he, valuable he. decentralized network, and that's what we need to do. If you want to stake with Ethereum, I encourage you not Caraca, to look for the fazer, cheapest mano. way to stake. The uh, window and the capture. reason is, the cheapest way that you window stake capture. may erode the value of the Ethereum network so that your coins are worth less in 10 years. But if you're staking Aqui, in ways that bring value to the network, like staking Beleza. from home, you're actually bringing Aí more value to assim, your own coins. And so I really believe that's a better investment for long term better investment for the long term. Uh, I would love for everyone to check out ethsunshine.com. It is a reflection of our current decentralization. And you're going to find there that uh, it's not sunny. It's not Boa, sunny. Né? Uh, We do have weaknesses. E deixa aí. community, Ethereum identifies, embraces, and improves our weaknesses. Olá. And that's why I'm here, because we know that we can improve and we can do better. Uh, and I really hope you'll join me in that uh, that pursuit. So yeah, that is decentralization. Uh, it's something that I never stop talking about, and I Vamos? hope you'll join me in that struggle. É, eu tô indo aqui pelo <laughs> yeah, emerge, né? Vamos ver. Right, to, to o emerge guess, é o mais like, antigo, né? The benefits of decentralization, why it's so important. But thank you, Fizz, for that. I know we're. Ah, uh, André, para quem tá sem sub, here, a Twitch tá meio que forçando a gente a colocar uns anúncios, né? Eu tive que colocar é automático. São três minutos por hora de anúncio. É, a Twitch ela tá incentivando os streamers a colocarem essa, habilitarem a parte dos anúncios aí, porque Malemar é uma receita a mais, né? muito, mas é uma receita a mais. E é no mínimo 3 minutos por hora. Então são de tempos em tempos aí, tem um anúncio aí. É. é o que eles, eles pedem, é o mínimo. Eu, eu habilitei, né? É, é o mínimo. É daí pra cima. Eu tá, o, o, o do nosso canal que tá habilitado no mínimo. 3 minutos por hora. Daniel, você está conosco? É tipo um minuto a cada 30 minutos, saca? Mais ou menos? Não. Um minuto a cada um pouquinho de tempo. 30 minutos. Nossa, só precisa fazer conta. Não, é relativo a view. Não é a seguidores, é relativo às views. Opa! Olha lá, estamos okay. perto, hein? Então, acho que nós já conseguimos o gesto. A prova de trabalho existe. A Beacon Chain está esperando e esperando por esse número terminal, a partir do ponto... Ele vai trocar aqui para Proof of Stake sozinho, né? A gente acompanhou nos outros forks isso aqui acontecendo. Então, nesse ponto, eles estão assistindo, eles estão esperando. 30 segundos a cada 6 minutos? Eu não sei. Eu não, eu não sei como que tá a distribuição. Eu não lembro como tá a distribuição. Eu, eu, meu cérebro tá congelado, tá? Eu não tô pensando em número agora. Nossa, Nossa, ficou ruim, né? Espera aí. Tô, tô dando um refresh aqui, né? Ficou zoado. Não sei o que aconteceu com a transmissão dos caras. Tô dando um refresh aqui. Eita! Até, até, até isso quebra. Tô mudando aqui a qualidade do vídeo aqui para 720. Não vai em 720. Vou colocar 480p. Não vai. Pronto, pronto. É, quebrou, né, agora. Ô, oh, raios. Ai, qualidade automática. Alto. Ah, você tá brincando comigo, né, o Ethereum. Bom, Vai assim, né? The merge block can happen anywhere inside of an epoch. So, we want to see the finishing of that epoch and then Ah, não quase, cara, 25 blocos, tá aí. If we have over 2/3 of participation, we're going to call that just we're going to call that justified. 
Right? Acho so que está próximo at, desse, desse contador uh, these aqui, em cinco blocos, não está, não? Três, quatro minutinhos. That we see pretty much, you see an epoch is, is justified, then you see an epoch is finalized. So after that, like six to nine minutes, we're going to see if we have two thirds participation, we're going to see, see it justified. And then after the next epoch, we're going to see it finalized. So this process okay, is going to take 12 to 18 minutes, depending on where that terminal block lands. Uh, so let's see some of the other stuff that in, in these panels that we might be looking for. So on, on some of the dashboards, we're going to see participation. Uh, we're going to see kind of these slots continue to increase. We really want to see these, these epochs increase. That consensus mechanism is going to switch from proof of work, proof of stake, então, ideally. Um And then we also watch logs. So nodes, the implementation of the software, they spit out what what they're seeing, you know, they pretty much say like, Hey, I got a new block. Hey, I, this, that, you know, and it's, it's not, it's not, a, it looks complicated. It looks a bit scary at first, but it, you know, Vamos a lot ver. of this is just tá, human tá language. Muito, it says ready tá for the merge. Próximo, and so difficulty, that kind of stuff. So we're watching logs. And one of the exciting things is when we see that first block, pretty much, I think all the, all the uh, clients uh, have a, a nice uh, ASCII Panda artwork displayed. So that, that'll be kind of our first. Vai aparecer a imagem do panda, né? Na hora que acontece o fork, aparece um this panda. Is, um, kind of a, a, a visual representation of, of the state of the logs of what's going on here. So this, you know, this beacon chain block explorer, this is an open source explorer. This is really cool. We get to see live as blocks come in. Um, é, os blocos estão sendo gerados, estão sendo propostos, só que esses blocos watching, ainda um, não têm transação. The, né? the Isso já está acontecendo. So a gente já viu aqui nos outros forks as well. é, esse, essas telas, um, esses so gráficos. E That's pretty much what I'm going to be watching. Os blocos estão sendo gerados, né? Estão sendo propostos, estão sendo gerados, só que não tem transações ativas. As transações vão começar a entrar a partir do momento que o merge acontecer. Take the breath, breathe easy. Then we'll be monitoring, you know, obviously for the next couple hours, for the next couple weeks, and honestly, we're monitoring all the time. So, galera é corajosa, né, Edilson, fazendo transação durante durante o merge acontecer. Essa galera tem coragem, mano. Tira a mãozinha do teclado. Tira a mãozinha do teclado. Tira uma... Solta o mouse. Dez uh, blocos é isso aí, cara. É 12... Bom, dois minutos, um minuto, dois minutos. Aí. Tá? Tá na hora. Vai acontecer, vai acontecer, vai ser agora. Right, so Thiago Sass chegou na hora, um minuto. This is the moment of truth. Come on now, let's go. Let's <laughs> go. The, uh, let's go. The, hey, we're planning the merge call. Make sure we have something to say when we're waiting in these times. Vai lá, cara. Contagem <laughs> regressiva aí, cara. Tá? I'm going to give a shout out to ETH Finance. I love you all. Big hugs from Kansas City. That's all I got to say right now. I'm going to go on mute. Ó, dificuldade you, total aí tá you, no Jeremiah. quase, cara. Essa TTD, a Terminal Total Difficulty, é, é onde eles estão esperando aí. Então, assim, tá... Hey, Danny, Vai hurt. acontecer a qualquer momento. <risos> a qualquer It's momento. It's now. It's now. It's literally right now. now. Seven quadrillion difficulty away. The now. amount of times I've been asked this question, but it is finally... Tira now. isso da frente, mano. Tá louco? The new question is gonna be, did it ever happen? Hey, I got pandas. POS activated. Pandas. Come on. Too. Já aconteceu para alguns aí, ó. Para alguns já tá acontecendo. Thank you, pandas. Let's go. É agora. Pandas. É agora. Pandas. É agora. E hey. ativado. Hey. 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 <risos> e o Edil está ativado. Vamos ver se o resto da rede vai continuar funcionando. Mas que está ativado. Depois de seis anos de espera de desenvolvimento, de enrolação, e aí o Edil está ativado. Eu acho que é um marco histórico, né, para toda a rede. Agora, é exatamente o que o Timus falou, está, acabou de perder o vínculo aí, o PEG com o mundo real, agora está com o mundo... Aí dos empoderados de éter. Ok, né? so yeah, I'm, watching, é I'm watching logs and I've seen a block in every slot. O Edilson tá, tá vendo lá, falou que o Gil aí. Olha lá, zero, o nosso contador so bateu, you know, cara. In, and I think we're at 100% block rate. So that's, that's implying that we have a very high percentage of validators online. Vamos, vamos ver agora os próximos minutos, né? Isso que eles vão discutir. Works. We can also see transactions being put into the beacon chain right now. 
kind of want to go make a transaction just to make my that's what i was about to say i want to be an early transactor on the uh on the main i'm gonna send i Gas is a hundred, a hundred guay right now. Ele tá falando para quem quem vai fazer a primeira transação Wait, what's do what's the, gas, aí, what's the uh, gas? What's the gas price? Eu não vou agora. So you're 100, saying there is 100, life yeah. on Mars? We got <laughs> life on Mars. Life on Mars has been validated. Come on, Benjamin, okay. you're the first ENS I recognize. So because wow. I'm so eager to be a part of this, I'm going to send you a transaction. A hundred percent of blocks so far. Wow. We have a block okay. for every the slot. The other really like good news. Then. The other good news is we've included enough attestations to justify this epoch already. That's about oh, on par with what we're doing nice. pre-merge. Wow. So this is looking like participation is is actually Come holding on. up to about where it was. It's the next epoch. Está aí, cara. Eu tinha good. comentado, so né? A, a transição the, um, que a Beacon Chain já está funcionando uma alemã há dois anos, né? Validando. O que eles fizeram só foi and começar a jogar transações para ela validar. It's really a surprise. We, we we had every expectation that this would unfold this way, but it's still Very exciting to see it unfold. Uh, in reality. No. Normalmente, né? Let's go. Let's go. That's what I'm saying right I now. I was told we can't do sound effects, so I'm not. So I'm going to just say, <laughs> let's go. <laughs> let's think, go. Think... Everybody should unmute and at least start to clap, slow <laughs> clap a little bit, you know? You know, we don't have to go. Olá, não in. teve como aconteceu nas testnets que a gente viu uma série de bloquinhos vermelhos. Hey, so, no, na migração do, da ROP, tem, né, das um, testnets, todos os bloquinhos estão vindo verdes, né? Estão sendo propostos os blocos direitinho, sendo alocados aí, são 32 blocos por época. E eles vão sendo alocados aí, ó. Então estão chegando as transações. Attention GPU miners, you have a huge future in AI renderings. Your watch has ended. No, but thank you. I mean, I, I yeah, never want to. Oh, isso mandou uma mensagem para os mineradores de GPU. Falou, vocês têm um grande futuro aí com yes, renderizando 100%. AI. Yeah, <laughs> a lot of us all did that thing. I mean, we all did it. And ah, I mean, I eagerly welcome bom. GPU miners to come to proof of stake. Um, the network has done a lot for you. You're a part of us. Join us in proof of stake. So we've seen we've seen all blocks. So far, every cara, você vende uma far. GPU, você não consegue virar um validador so, de proof of stake. Você já percebeu? No, não é isso, o cálculo. Né? Uma GPU não vira yeah, um minerador de proof of stake. Então, se, ele okay. acabou de falar: se vocês no, quiserem, no, ó, just, vocês uh, é, mineradores de GPU, vi, virem mineradores de proof of stake. Like, vocês podem, you know, mas não é bem assim, né? Não é um para um. Uma GPU que você vender no mercado, uh, kind of você vai conseguir 32 Ethers para virar um validador de Proof of Stake. Não é bem por aí, né? It's almost like Vitalik's microphone worked, you know, worked the whole time. <laughs> We just didn't know it yet. And is my microphone working this time? Yes. Yay! Yeah. <laughs> Come on, man. Preach. Mm -hmm. Another interesting note is that the supply has peaked at the merge, and if you go to ultrasound.money, you'll see that não, since the merge, a we've gone é down by né? 31 ETH mm -hmm. so far. As clouds uh, the the as clouds, aí, se eles pegarem você minerando, eles dão down um, na, no seu equipamento. We may have had, I can have a look. No, it uh, looks like the, every block... Gray. Ultrasound yeah. money quebrou? The website is a little unstable because we have 10,000 current visitors, roughly. <laughs> and I'm one of them. <laughs> Holy shit. <laughs> They are one of sound them. Money, <laughs> key, sound money so if you're missing on the fun, there's 41,000 people sites. watching this. Hello, 41,000 people. No site da Beacon Chain, então tá lá. Estão sendo gerados os blocos, as transações. A gente pegar... Vamos pegar aqui, ó. So the slot, the slot visual on Beacon Chain is Esse lagging. Bloco. I'm still watching logs. Assim, no pro... 100%, já foi, né? O bloco uh, já entrou. Vamos ver as transações do bloco slots. lá. So, Filtração again, de money morreu. Some of the visualizers sometimes get out of whack. Porque não é ultração uh, de money, né? The, the nodes are true. De, 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 de ultração de não tem nada. You know, Vou tirar o computador aqui do Ethereum, que a gente não vai mais usar, né? Well, you know, I see three missed blocks. That's that's not the interpretation. The as Bom, Danny says, de money uh, they have better. Esse aqui um, já era. Better Beacon logs chain, than, than this visualizer, which is being hugged by ah, a lot of tá. people. Morreu. So, yeah. Morreu. Não How tem. many minutes are left in this epoch? Não dá para ver nem o Beacon chain nem o tração de money. Não conseguimos acompanhar em tempo real aí. Okay. 
How many minutes are in an epoch again? It was something. <laughs> There's 32 slots in an epoch, and but we'll we'll even know because of the high percentage. Uh, we'll probably. As transações estão entrando. 12 segundos, blocos. 12 segundos, ó, em tempo fixo gotcha. aqui, ó, de 12 em 12 segundos. Tá batendo. Tá batendo. Né? I really appreciate Bitfly for developing Beacon Chain. Uh, Aí o bloco tem 41 ações. Não o target é menos 57%. Uh, but... we're, we're there. Like this is happening. Yeah, there were like 4000 people on the front page and yeah. Adeus. Congratulations, Danny. Yeah, congratulations Danny, Tim, every oh, this is so awesome. Is that just a good graph? Like, well over 100 people. Everyone. This yeah. Guess price. Yeah. Yes. Everyone who has put so much time yeah. in it. Um, all, all of the people in this call have poured their heart and soul in it, regardless of what your role is. Um, you know, it, it's not just developers, it's not just researchers. It's community, it's home users, it's people who have a commitment to make this network real. So, um, thank you guys so much for sticking with it. Like, e nesse de dificuldade, right dificuldade I mean, ele é crescente, né? Eles derrubaram a dificuldade recentemente porque estava ficando impossível, né? Aí eles derrubaram na mão no fork lá. A gente acompanhou isso acontecendo. This is going as well as it could. That's amazing. So far, Tim, Tim wanted me to make sure I said so far. Well, so far, let me say thank you to all the client teams for all their excellent work. I mean, um, I'm just looking at my my logs here and everything is just it's just amazing, perfect. Os gráficos a gente não consegue ver. Muito bem feito para todos os homens e mulheres que colocam o software para fazer tudo isso. É fantástico. É isso aí, Samer? É isso aí, Samer. Olá, Danny. Um abraço para esses homens. Meus dashboards lá da Lightning, the, uh, assim, the como estão funcionando, uh, funcionando, uh, funcionando uh, bonitinho, uh, eu não preciso olhar uh, todos uh, os uh, dias, uh, né? Eu só entro de vez em quando, lá uma, duas vezes por, por semana, para acompanhar, porque às vezes tem, às vezes dá uma okay, so we, é, desbalanceada, que eu preciso fazer alguma coisa manual, né? Mas no geral, assim, the, eles estão rodando the, lá, ó, e lá, assim. Um, so we're, we're 6.4 minutos away, assuming continual optimal conditions of finalizing this thing. Bom... É... So I'd like to say thank you to everyone on Discord that helps each other out on Discord. It's a big help to us client developers. So Acho que é isso, galera. Eles vão sair do ar aí. A gente out, também vai encerrando, né? Thanks. E... Danny, can you really just double down on what it means for this to get finalized? Why? Why is that significant? Vamos, vamos, vamos ver o que eles vão falar. Aqui. So in yeah, in proof of stake, we have this this notion of economic finality. Um, in in proof of work, technically, you can theoretically have orgs to any depth. Um, at economic finality and proof of stake um, to have a conflicting chain that looks just as good you have to actually burn uh, at least one third of all the state capital which is quite a bit of money these days um, and so really what it does is it locks in these chain segments so at that block that becomes finalized and anything that came before it uh, you know you, you won't have that reversion and so um, finalizing the merge transition is really kind of that symbol of like, you cannot revert, uh, you know, it's, it's, it's the stamp, it's the, the economic, uh, certification that we are firmly in proof of stake. So once we are finalized, we are, are locking in economically with the full weight of Ethereum proof of stake, Ethereum proof of stake. Absolutely. Yeah. Sick. <laughs> Sick. That's an understatement. Sick. <laughs> sick. I, I think sick should be like the like the underlying word of this whole <laughs> event. Yeah. Oh, hey, I was gonna say, Vitalik, are you still here? Maybe he will. He left. I'll, I'll have to look. So, so we've missed one slot. Vitalik is in the slot we've missed so far, which is normal given you know there's like a 98. Existe o que vai acontecer do ETH W, né? Mas ele vai acontecer em 24 horas. Não tem software publicado, não tem código publicado, não tem binário, não tem configuração da rede, inclusive super super excited right now and like really motivated and really loving the community. Recomendado não mexer os ethers. Like, se mexer o Ether agora, pode ser, a depender do momento em que eles façam o snapshot, <risos> um, você perca os seus Ethers aí I mean, do ETHW. Like thing, que, right? Obviamente, like, quem I quiser think, Ether uh, no ETHW, né? Então, you know, is, uh, 
Mas the, vai acontecer ainda. In, não, Ethereum, não aconteceu. Eles estariam fazendo o snapshot no momento em que aconteceu a, a very, o fork do Ethereum. A, a very mature system. And uh, there is uh, still steps left to go. Não we tem lib, não tem nada publicado we, uh, ainda. Nem código, still have cara. To fix privacy. We still have to make the make the thing actually yeah, secure for regular users and um, all of this stuff. And uh, consolidado you know, é muito forte, uh, né, Timos? We all need to work hard and uh, do our part to make all of those um, other things happen as well. So, I mean, I, I'm, you know, like to me, the merge just like symbolizes from the yeah, difference between um, sort of early stage Ethereum and, uh, you know, the yeah, Ethereum we've always wanted um, early stage Ethereum to, be, uh, to become. So let's uh, go and uh, build out all of the other uh, parts of that ecosystem and, uh, you know, turn Ethereum into being what we want it to be. Awesome. Hmm. Imagina, cara, todo esforço, Just keep building. anos de esforço para colocar só a migração para eles poderem começar a desenvolver o resto do Ethereum que está prometido. Vai tempo aqui, viu? Um, going down to 95% participation is incredible. Uh, we have so much headroom there, uh, and it's likely that in the next hours, uh, those those 4% of offline validators will. Um, a gente vai ver na system. real aí riscos, né? A gente vai ver na real um dia. Uh, Super Why do you think we lose people Mas because of the execution client uma missing? Pane, um blackout no AWS da vida. Aí que a gente vai ver a resiliência you know, dessa I, rede. It has been misconfigured in, in the past. Uh, I, I, you know, I wouldn't be surprised. Have we required, we've required JWT secret uh, since Bellatrix, right? So that, that wouldn't explain it. Um, I, I'm not yeah, sure. It's, it's, it's hard to know. I mean, it could be, it could be some sort of intermittent failure with some sort of client pair that we just don't have good visibility on at this point, um, or it could be misconfiguration or all sorts of stuff. Um, again, it, this is the kind of thing where minus 4%, is pretty damn good, you know, pretty pretty near optimal. As I was saying, if anything above 90%, I think everyone's floored here. Tem que lembrar que eles estão comemorando ter os so, 95% that's, you know, that's da rede funcionando, that, uh, mas é que está há dois anos com os validadores rodando, days, né? With, with client diversity, especially with like... O pessoal só manteve as coisas funcionando, né? Across the consensus layer and execution layer, um, you can have intermittent failures uh, here and there and still have a resilient network. Um, so that's what we're observing. And Am I correct that we're about 12 slots before potential finalization? Three, because because we know if, if we're getting a high inclusion rate, we know before we get to the epoch boundary that we're going to find Para mim, foi is, absolutamente suave, foi totalmente smooth. A, 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 a realized, migração, né? Saiu de um, entrou no outro, assim, suave. Wait, we have to... Como tava... Eu vinha falando, né? So a gente acompanhou aqui. Foram três uh, 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 Shadow Forks. Oh, we've done that, okay. Migraram todas as redes. Né? Os Shadow Forks, for, okay. é, só Shadow Fork foram 13. Mm -hmm. Que eram os Forks na rede it, principal. Yeah. Então, assim, a probabilidade da ruim era muito, muito baixa. Mas é o Ethereum, né? A gente pode esperar de tudo, né? So, in a matter of seconds, we will know that uh, we finalized Ethereum Proof of Stake. We, we have... Ó, oh, já foram alguns, algumas épocas aí, yeah. já foram funcionando, né? That is so awesome. Então, assim, foi. Come on, Neil. Come on, Neil. Oh, let's go, let's go. Let's go. Oh. <risos> Come on. Mr. F was here again. Ah, é difícil, né, Timo? <risos> é difícil. É... So yeah. glad Mr. F joined us. He is the first. Eu um, acho que a vitória tecnológica é real. From December a vitória 1, econômica uh, também, né? Mas assim. What's é... our What's our transition block uh, graffiti? Anything interesting coming there? É difícil, <risos> né? <risos> Fazer uma <risos> leitura <risos> assim. O Vitali que é um cara bastante técnico, ele mesmo já teve diversas contradições assim em relação ao caminho que a que o Ethereum tomou oh, em relação aos, aos anseios dele, assim. então é, é difícil. Eu, eu ainda acredito que o Vitalik, é do ponto de vista de tecnologia, é o que ele mais foca, né? A tecnologia é muito forte para ele. Um, 
Os multimilionários do Ethereum vão continuar multimilionários. É aí que tá, eles não iam perder dinheiro, eles já estavam ganhando, né? Agora vão ganhar mais. É uma taxa aí de quanto? De é, 4% ao ano, né? De acordo com o que eles tiverem de stake. We did it live. Olha o esquema de filmagem lá, mano. Os caras estão com câmera profissional. We should soon um, know the um, participation rate for. Mas que é um marco histórico. Six. Que é um marco histórico acontecer esse merge. Now we've is, officially uh, acontecer uh, de maneira assim, cara. Isso é isso é muito importante para o ecossistema como um todo. Para o ecossistema como um todo. Independente on, do Ethereum ter o Prime, de ter os super ricos, ter a elite que manda tudo. A gente sabe que é um projeto absolutamente diferente do Bitcoin, totalmente. Eles estão muito mais voltados para o mercado em si. E não há uma preocupação real da camada de descentralização. Tudo. Então não é, é... Acho que partindo do princípio, entender o Ethereum, como ele é, como ele funciona... E para que ele vai funcionar, eu acho que tem muita inovação acontecendo lá. Mas não vai ter uma descentralização do Bitcoin, não tem a mesmo propósito do Bitcoin, o propósito não é do Ethereum, definitivamente não é se tornar o dinheiro da internet, né? não, por mais que eles digam, não é, não vai, não tem como, não tem como, mas que é um marco histórico esse forte acontecer, foi esperado há seis anos, né? é um marco histórico, é mover um Titanic aí, é desviar o Titanic do Iceberg, né? é desviar o Titanic do Iceberg, ou desviar o iceberg do Titanic, né? <risos> Depende, pode ser, pode ser. Desviar o iceberg do Titanic. É isso, o, o ETH é um laboratório vivo. Timos, eu sempre falo aqui. É um laboratório de experimentação vivo, acontecendo. A gente, entendendo isso, assimilando isso... Eu acho que tudo bem, tem que existir um laboratório, tem que existir um lugar onde as coisas são prototipadas, testadas, desenvolvidas, né? Filosoficamente, o Bitcoin, eu acho que tem essa possibilidade, sim. É indiscutível que o Vitalik é um gênio. As coisas que ele escreve, o que esse cara estuda, os problemas que ele resolve... São muito interessantes, né? Matematicamente falando, utilizando a criptografia para onde a coisa vai se movendo, como vai fazer. Muitas tem pessoas ao redor, né? Patricio Werthalter. I hope on your screen right now you're seeing the POAP art canvas. Uh, for the past couple of hours, pixel droppers, people in the community who hold these proof of attendance protocol pixels have been participating. Um, and well, 99%, that project né? is, uh, is led by Patricio Werthalter. He has been a tremendously positive influence in our Não significa que essa energia uh, vai ser desligada. Essa aqui é a questão, né? Ela é desligada do Ethereum. Mas que vai reduzir uh, uh, welcome, Patricio, efetivamente, não, porque assim, os mineradores uh, continuam minerando, né? On, on Foram para outras um, moedas. This has been so long in the making. Um, but let's make it this quick, so we wrap up nicely. Essa energia toda não está um, mais no Ethereum. We've done this pretty beautiful Eles trocaram essa, essa, um, essa descentralização da mineração so people, um, not only por uma concentração em data centers, que vão continuar ligados, né? A pretty né? unique piece of art. In POA, we are creating an ecosystem for the preservation of memories. And for many of us, This may be the most precious memory we will create in a long time. Um, <laughs> Pode ser. Pode ser. I don't think anyone here know. We have developed a way for anyone who has participated in a canvas to create a time lapse of the region they were painting. So then you can have an NFT of whatever you were doing. While on the call, esse link aí, eu ia I was talking o, to my very good friend bloco, and mano. maybe calling him a friend is gonna get me in trouble, Roman Storm. And I was helping Roman Uh, showing the canvas, he's not much of a pop-up fan, and create his safe tornado cache that you will get to see. And whenever we are able to 
mean an NFT of the process of Roman placing pixels, that's going to be an awesome piece of art. And last thing that nobody has mentioned, this has been so long in the making, we have worked so hard that it kind of feels the end of the cycle. But that, that not only that's thing. not true, it is completely the opposite. This is the beginning of the cycle. Only now, Ethereum has completed what was promised on the first iteration. And now we have a strong grounds to get to where we, of, aqui, to where we always wanted to be. Coming up next, finance, we are going to have Nix explain how to get the most important pub of these days, which is having been here at this time. Ah, um, sem Nix, dúvida, Jogari. Concordo contigo. I'm here. So Thank I know the 30,000 30, 30, people cara, on the YouTube channel legal. are waiting for when PO app. We're here with the PO app. Um, so the idea behind the PO app is that um, we are uh, doing a, a spam resistance mechanism with the oh, PO app, which is basically <laughs> uh, you're going to send $10. Do you have the screen up? I can't see it. Um, You're going to send $10 to stateful.eth. And this is stateful.eth is the protocol guild. And um, the ah, host here, para receber the POAP, um, manda 10 dollars to POAP. Daily white ETH, uh, <laughs> Ethereum cat herders <laughs> chose this because it's a really appropriate recipient of these funds. So um, the protocol that, guild that did not long request this. We are forcing the, these funds on them. Um, and the Protocol Guild is a collective of 119 core Ethereum contributors, and they maintain an on-chain registry of members. And this allows the community to help fund and incentivize long-term core uh, protocol contributions. They also have a new NFT, Home of the Heart, out that you can go. Um, and those proceeds also go to core contributors. So, quem quiser so, o POAP, um, mandar 10 dólares em Ether, em USDC, um, Rai, DAI, ETH ou MATIC. DAI, USD, Para esses caras aí, ó. Is that it? Yeah. Um, Wait, we can't send ETH. Uh, do not send ETH. It. it has to be a stable coin? Okay, I'm going back. It has to be a stable coin. We are doing DAI, Rai, USDC. Um, and then... Eastaker will come through those and decide who's eligible um, from those from everybody who donated the ten dollars and uh, will drop a poop dot delivery link where you'll be able to claim your poop in the next week or two. Ah, viu só? Oh, Kim, bom Any dia, Kim, bom dia. Meu da madruga aí resolveu da da luz, né? Um, Não da luz, just né? Another, no, 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 um, entendeu? Ai da graça. We... <risos> não dá luz, não dá luz think, agora. Não dá luz agora, não, Pim. Um, sei lá, né? Vai saber, de repente. Going, Mas eu acho que não tá grávida, né? Sei lá. Mas deu ar da graça, o ar da graça. É 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 o ar da graça. Yeah, that's we have no desire to extract from the community. In fact, it is something that we struggle with every day. We want não, a gente não quer tirar nada da comunidade. Uh, a gente não está querendo. Por isso, que, por isso que é 10 dólares. And we don't have true civil resistance yet. We cannot guarantee you are one person claiming a POAP. And so our intermediate step is to be spam resistant. And that way, one ah, eles querem bloquear os spammers com 10 dólares. Rather, uh, we require a what I would say a fair donation to a an ecosystem aligned um, project in order to receive that poem. And um, I'm I'm very happy with the system. Thank you, Patricio, for um, the, I, I, I found that POAP is an emotionally engaging project for Ethereum. One of the first emotionally engaging projects. So um, I love it. Um, the slide does. Okay, hold on. We we can or cannot use ETH for this staple.eth donation. I'm seeing both. Go by the slide. 
Tinha Mas, éter agora, é tinha uh, éter há uh, uh, um segundo atrás aí no slide, ela tirou. Uh, thank you so much for describing Why, what the, the hell? acquisition process. Uh, and how long did people Tinha, tinha éter. Itmatic. Tinha éter e matic. Aí ele perguntou e ela falou: vai pelo slide. Mas pelo slide tinha agora. Oh, right. um, sounds like we're moving to the QA section. And so I, I, I want to, for everyone who has come, thank you so much. We, we dearly appreciate your attendance today. Cara, não é brincadeira, não. A Miriam fez um print mesmo da tela, vocês acreditam? For, um, essentially for journalists or for people who want to better interpret the merge, because the most important Olá, thing is that we get the story right. Uh, ela, ela pegou o print it. mesmo, so tem lá, no print dela tem ETH e right. Matic. Uh, o uh, well. <risos> que, que os caras fizeram, mano? Aí ele perguntou pro Lão, mas peraí, mudou, ela falou, não, vai pelo slide, vai pelo que tá na tela. Mano, eu acho que, uh, acho que ela deu uma escorregada, ela deu uma apagada, não é possível, mano. Eles <risos> querem mais éter, que mancada, que mancada aí no chat. Um, and the Slido is in the um, eStaker Discord if you want to go put in questions. Um, so question, let's go to the first, the most upvoted question first. Which which do you see having a higher impact on stake distribution after the merge? Liquid staking with distributed validators like Rocket Pool or home staking? I'm going to give that one to Fizz. Home staking. Okay, Quero ver o que eles vão falar de home staking. Eu entendi quando eu comecei a ouvir que essa pergunta era algo que eu estava muito interessado em. Você pode repetir para mim uma vez mais, por favor? Yes. Um, which do you see having a higher impact on stake distribution after the merge? Liquid staking with distributed validators like Rocket Pool or home staking? O que vai okay, ter maior so, impacto um, com a distribuição né, dos, dos validadores? Home staking is the gold standard of staking. Uh, the more decentralized, the more stakers we can get in, in homes, the more decentralized hmm. and robust we Como are que a gente as a network. Stake um, na the second casa. part of that question was about uh, distributed pools like Rocket Pool. Rocket Pool actually ah. acts as a decentralized pool because they have over 1,400 node operators. Uh, and so it's a permissionless system. And uh, anyone who wants to run a Rocket Pool node can run the same as if they were uh, running a solo node. Now, the flip side of that are distributed uh, liquid staking derivative products. Those are far less desirable for the protocol because they tend to centralize a lot of ETH uh, in, a, in a very um, narrowly controlled environment. And so I, I think the best thing for the protocol is to avoid uh, distributed or concentrated liquid staking derivatives and rather focus on uh, liquid staking deri derivatives that continue decentralizing the network rather than putting coins in one place. We don't need a network where all of the coins are in one place or in the hands of a few people. That is, um, that's false decentralization. And, and that's, that would essentially Exatamente. be us, um, 50 being tá na mão da Lido. about the health of our network. Os Sorry, 50 I, I get, that, that, that is my passionate topic. So uh, thanks for letting me answer that. Hey, go over the POAP uh, address again, just for the uh, listeners. The POAP address is stateful.eth, S-T-A-T-E-F-U-L.eth. If you have a wallet that supports ENS, you can just go in and type stateful.eth. If it doesn't recognize that, you can go to etherscan.io and type in stateful.eth, and it'll give you the address. Um, I'm going to tell you right now, it ends in... 935F. So that's what you that's where you should send the ten dollars. So um yeah, Nick, I can take the next question on here um and direct it towards someone. Um so once the merge is live, this is from Slido again. Uh once the merge is live, should we expect consensus clients like Teku and Prism to sort of be solidified and no longer needing updates? 
Um, and I'll probably repeat the question one more time. Como assim, mano? Tá falando que o, a uh, pergunta é se ahead, os, ben, os apps, os clients do merge, do, 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 da consciência uh, do Mojave, sure, não vão precisar de updates mais. Evolving. Um, there's a lot to do. Uh, tá the tá chain is always growing, so we have to optimize. Um, for one thing, always keeping on top of um, performance and making things better. Uh, and of course, the Ethereum roadmap never, never stops. Uh, we have... Uh, um, proto dank sharding uh, well, coming. We have withdrawals coming. Se nunca coming. até have, agora uh, de ficar mudando, uh, vai parar. Vai parar agora, agora que tem um monte de coisa. Agora que o Ethereum vai começar a ser desenvolvido. We might take a little break for a few weeks, <laughs> né? but, Podemos um, dizer assim as, as outras funcionalidades. Sure keep oh, is proto dank sharding something that Black a foram seis anos para o protocolo colocar o básico dele no ar, né? Yeah, for sure. Yeah, I mean, all, all of the traffic se now se happens se propôs, on the no consensus início. layer. So all of the um, agora, uh, data agora is shared and tudo. gossiped on, on that layer now. So, é, uh, escalabilidade, yeah, that. storage, tem uma porrada de awesome. coisa ainda. Yeah, I think um, just maybe more, more generally in terms of future Ethereum updates, uh, proto dank sharding is definitely consensus oh. layer heavy. Charging para fazer Full dank sharding is uh, like it is also in a consensus layer, but it's also like very separate from the rest of the work. Then the verge is uh, entirely execution layer. Um, any like account abstraction, EVM, object format, blah, blah, blah stuff is all execution layer. Do... PPS is probably some weird do... mix, mix of the verge. two. Single slot finality is uh, entirely consensus layer. So I think uh, realistically it is going to be like some 50-50 between the two. Awesome. Thank you, Ben, and thank you, Vitalik. Uh, Pooja, do you have a question? Uh, Ele mesmo tinha falado uh, que o, like o merge answer. acontecendo, o Ethereum estaria em 40% do desenvolvimento. I see a question here in the slide. Uh, it's like, what is a reasonable expectation for success around liquid staking pools and decentralization? What practical goals should we aim for heading into 2023? I don't know, maybe someone from each staker or any kind of? Yeah, this is another one that's kind of going over liquid staking and what we should be looking for and kind of an evolution of that. Is that right? Mas eles não explicaram a solução para você conseguir Who's fazer a validação em casa, né? Funcionar em casa, validador. Falei, só desejável. <laughs> Beleza. I, so, Mas não I mean, é o que está acontecendo. Liquid é o desejável, staking, todo mundo sabe. Rodar o próprio nó em casa. É possível. Não é. Eu queria ver a solução para isso. O que nós temos que nos focar é que esses tokens de bons stewards do sistema de network. Que eles não estão só colocando todas as coisas em um pot e mais centralizando. Então, o que nós precisamos são mais staking protocolos que uh, operate in a permissionless way to allow node operators to come online and further decentralize the stake. Um, right now, there is, is one provider that meets the standard. Um, I really look forward to seeing five or six of these providers because um, we need several different versions of this liquidity token to continue decentralization. What a lot of people will say is, um, if you have one powerful uh, liquidity token, then you can do so much more in DeFi with it. Um, but in fact, what you can do with that Nossa. is centralize the network and bring um, tail risk to the network Olha and, and risk, uh, risk all of our success. So in order for us to be really successful, we need multiple um, liquid staking protocols that are trustless, decentralized, and open source. Um, we need to Olha só, o que ele está falando aqui, na base é, ele, 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 não, ele mudou, já não está mais falando de home, home, home stake, né? então está falando que a rede precisa de mais protocolos de staking, tipo a Lido, e ele falou assim, é, mas as pessoas estão falando, tem que ter um, apenas um liquid staking forte, porque vai ter um token de staking, olha só, porque vai ter um token de staking para poder usar em todo o ecossistema, mas o desejável é que tenham vários liquid staking com vários tokens de liquid staking no mercado, olha a contradição e a guerra econômica que esses caras estão entrando, porque... O desafio aqui é o incentivo econômico. O que é interessante para a rede? Ter vários tokens de staking no mercado e diluindo o poder desses tokens ou um token só? Então, no futuro, 
A convergência, a centralização, a concentração de tokens é, é natural. Porque a recompensa econômica para você ter um token sintético forte para espalhar no mercado é muito grande. Então, no protocolo, os buckets que nós dividimos as coisas entre são o surge, o surge, o purge e o uh, splurge. Right, so the surge basically is uh, sharding, right? The uh, massive increase in the uh, de facto scalability of the network that will come with uh, the combination of the Ethereum Tatinos. network being able to o process é much horizontal. more trans uh, data uh, because of uh, proto o... sharding and then full dig sharding and rollups being able to take advantage é... of that data space to provide a uh, very high consenso, level of scalability essa for de layer que é o Ethereum que a gente conhece. Certo. Uh, so, o sharding surge, é colocar uh, mais way, remember, redes como essa de execução, the, que é o Ethereum atual, em paralelo, surge, todas conectadas stages, na, camada de, right? na, na rede de consenso. É uh, isso. So Só que aí tem que montar as bridges entre essas clients, redes. So e aí não tem projeto para isso ainda. With, não se, eles, nem eles uh, sabem zero, como vão fazer. Um, or close to zero hard drive, uh, então, basicamente, uh, well, são diversas redes do Ethereum como essa. Essa é a primeira rede que está docada na na rede de consenso, and, né? Uh, que uh, Agora eles vão colocar like outras redes em paralelo a essa and... atual. Só que para funcionar, and, uh, são really montar nice as bridges like entre essas redes. So essas uh, bridges precisam ser permissões, from the, from the verge, precisam ser distribuídas, um, centralizadas. E aí as aplicações elas passam a ser absolutamente assimétricas, já são assimétricas, vão ser mais assimétricas ainda, porque... Quando você manda uma transação ocorrer em outra rede, ela precisa passar pela bridge e ter a confirmação da bridge que entregou, a execução acontecendo em outra rede e a resposta chegando através da bridge para a rede que você está com um desafio gigantesco. Aí. Shifted off to kind of specialized either sub protocols or sister protocols. Uh, so this will include like transaction history older than a year, receipts older than a year, even just responsibility for being able to interpret Ethereum blocks that have older uh, protocol versions, right? So that are like more than one or two hard forks old, uh, so that new Ethereum clients uh, don't have to support everything from Genesis and they could be simpler. And then the splurge is like the big jumble of everything else. So like to me, the big items in there are EVM improvements. Um, you know, there's the EVM object for bad stuff. There's EVM 384 stuff. Uh, there is uh, account abstraction and uh, the whole roadmap uh, from there. There is a proposer builder separation. And then there's uh, a big long uh, kind of laundry list of smaller things. And then I guess you can put this into the merge bucket, even though well, it's technically not part of the merge, no, but it's like a longer term it. proof of stake. And that's a single swap finality. That's something that we've uh, really increased e our priority of uh, recently, just uh, because we've been realizing the uh, necessity for like further ongoing improvements to the proof of stake mechanism. Uh, so that will make uh, blocks uh, finalized more quickly. It'll make a, a bunch of things uh, hopefully simpler in the protocol and easier to verify that uh, everything is secure. Uh, so, yeah, just a whole bunch of uh, different uh, protocol layer improvements happening. And then at the same time, I think the uh, on the application layer, you know, with uh, rollups, we're going to solve scalability. I think we're also going to see a whole bunch mm -hmm. of uh, privacy applications uh, start coming over the next couple of years. And uh, You know, hopefully at the same time we're going to see usability improve. Uh, so just uh, all of the different parts of the ecosystem are going to you know, become more mature in a lot of ways. And uh, you know, I think it's going to be great. Eu quero ver como que eles vão resolver o desafio. Porque a partir do momento que você tem várias redes e você tem que mandar uma transação de uma rede para outra, o gas vai ser muito maior, porque tem que passar pela bridge, a bridge tem que garantir que a transação saiu de um lugar, foi para outra rede, foi registrada em outra rede e trouxe a resposta. Então, como isso vai, vai gerar um gas muito alto, são muitos passos, talvez seja mais fácil você fazer o deploy da sua aplicação na rede, onde estão os DeFi que você quer interagir. Então, se, se grande parte dos DeFi Porém, se mover para uma rede, porque você, justamente para você não precisar usar as bridges, você vai acabar tendo uma rede onde está tudo concentrado. É, é, né? 
Você vai ter várias redes para ter na escalabilidade, mas na verdade, por uma por questão de custo, talvez seja melhor você fazer deploy da sua aplicação na rede, onde as aplicações com quem você interage já estão colocadas para melhorar, para reduzir riscos né, em segurança, de execução e risco em FI. E você pode ter uma dessa, pode acabar concentrando em uma das redes do Ethereum, por mais que tenha um shard acontecendo, não vale a pena você fazer deploy da sua aplicação numa outra rede. E aí fica uma rede gigante, com, com tudo concentrado nela de novo. Isso não está resolvido também. In the um, hybrid uh, Casper FFG project, uh, we did a prototype um, of this um, approach to have a uh, finality gadget on top of the proof of work network. This is like the first time where like I. E não é preciso ter um token próprio, porque agora quem controla a emissão de token é a camada de consenso. Então, antes você tinha essa camada do Ethereum, que era Proof of Work, cuidando do token e das aplicações. Eles tiraram a camada que cuida do token e puseram para consenso, e essas, essas redes, como a, a rede atual do Ethereum, passou a ser a camada de execução só, de aplicação. Né? Então, você tem como se fosse um oráculo cuidando de todas as redes que estão docadas nela. E só até na disputa. É, exatamente. Tem. Você vai ter que resolver uma disputa aí de, de tempo, né? Vai ter uma race condition. Vai ter uma race condition entre as, as diferentes redes. Você vai ter race condition. E aí, como que vai se resolver? Isso não está tá resolvido. Não está resolvido. Não tem solução para isso ainda. Eles vão começar a trabalhar o desenvolvimento do sharding para escalabilidade ready? agora. Uh, não, it, it nem, eles nem sabem, não sabem como resolver. E aí, para resolver o Race Condition? Eu falei, eu vou querer botar uma aplicação minha que vai interagir com outros DeFi numa rede separada, com risco de ter um Race Condition e uma bridge definindo ou censurando ou manipulando a transação? Não, então eu vou fazer deploy na rede onde as aplicações dos DeFi com quem eu interajo já estão. E aí todos, se todo mundo pensar dessa maneira, para resolver Race Condition, para resolver disputa, para resolver tudo, vai colocar numa rede só. Bye, thanks everybody. Thanks guys. Bye. Bom, parabéns para os caras. Parabéns para os caras. Eu acho que é um marco histórico aí, realmente. Né? É um marco histórico. Isso é, é inegável que seja um marco histórico. Os caras conseguiram botar para funcionar. É, pa parabéns para o Ethereum. Acho que pô, precisava ter andado, né? Andou. Isso foi importante. Encerraram lá, a gente vai encerrar a nossa também aqui. Legal, foi legal acompanhar. Como eu já vinha dizendo, né? Muita gente tava bastante cética se ia funcionar ou não. Eu, por, eu acho que justamente por ter acompanhado os outros forks e ter acompanhado tudo. É, e, mas eu vinha falando, né? Pra comunidade. A única coisa é tipo, não mexam. Já tá funcionando. É, quem quiser ainda ter acesso ao Ethereum, ao ETHW, continua na mesma. O recomendado é não mover os ethers, porque a gente não sabe. Não tem código, não tem lib, não tem, não tem node, não tem configuração, não tem nada publicado. Eita, que os caras... Vai entrar outro vídeo aqui, ó, dos, dos, dos bichinhos. Então, o ETHW não tem nada publicado. Eles vão publicar código, nodes configurações, rede, tudo, a, assim que a mainnet deles vier ao ar. E quando que a mainnet deles vem ao ar? Em 24 horas. Eles disseram que vão botar o countdown uma hora antes. Então não dá para saber. Vou, vamos continuar acompanhando, óbvio. Vamos ver essa, né, o que, que vai acontecer com o ETHW aí. Mas como eu já disse, eu não tenho expectativa de que seja uma rede que tenha uma, uma longa vida. Eu acho que é uma rede de pump e dump. Porque os DeFi vão ficar... Não vão funcionar. Não tem stablecoin. Não tem oráculo. Os NFTs não vão funcionar. Os marketplaces estão todos na rede do Ethereum. Né? Então o que era do Ethereum continua funcionando. Os caras não precisaram fazer nada. E eles disseram que não vão dar suporte a essa nova rede. 
não é do interesse deles. Então vai ter uma rede fantasma com, com, com um token de pump e dump. Quem tem bastante, com certeza vai, os caras vão dumpar isso no mercado em algum momento. E eu acho que os mineradores vão só manipular e depois vão tirar o hash rate e vão mover para outro lugar. Né? Porque não tem nada além de um token. E só. Então, é, sei lá o que, que falar, né? Bom, pessoal. Então eu vou ficando por aqui também. Eu tenho umas demandas aqui de trampo que eu vou, vou ter uns um 30 minutos aqui para arrumar. né? De coisas lá da Convex. Que eu sempre pego a parte da manhã para ver lá. Porque eu tenho que preparar tudo para deixar para os devs. Eu faço isso de manhã e faço isso à noite, né? Tem bastante trampo lá. Então eu vou dar uma adiantada nas coisas aqui e volto daqui a pouco, porque 11, 11 da manhã, 11 e meia no máximo, eu tenho que já estar tá montando a live. Né? Provavelmente vai ser uma live mais curta, senão eu vou ficar sem voz também, né? Mas vou tentar... Vou, vou, vou tentar fazer uma live mais curta, mas eu tenho que montar a pauta. Então eu vou começar isso... Em teoria, em 30 minutos eu teria que começar a montar, a fazer a pesquisa para montar a pauta, que é entre é, a partir das 11 da manhã é quando eu começo a mexer para preparar a live. Tá? Então, pessoal, deixa eu só baixar um pouquinho o som aqui, que agora ficou alto. Né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a pouquinho para mais, mais uma live aí. Vai ser a, a 303.2 do Morning Crypto, né? A 303.2. Então nos vemos daqui a pouco, pessoal. Obrigado aí para quem acompanhou. Obrigado quem, quem conseguiu levantar aí no meio da madrugada para acompanhar aí esse, esse merge doidão acontecendo aí. Mas aconteceu. Tá tudo dentro dos conformes no universo, no metaverso dos Ethereans, né? Tudo segue normalmente aí. A gente se vê daqui a pouco, então, na live oficial 303.2, que vai acontecer daqui a pouco, logo às 8 da manhã, estaremos de volta. Galera, obrigado por tudo, voltamos daqui a pouquinho, até mais e tchau!